22 সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার আটটায় শামিম জাহেদি আছে রিটোর্ট স্পিকে জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনাম এবার কক্সবাজারের পালনখালী সীমান্তে গোলাগুলির আতঙ্ক মিয়ানমার এসে জাতিসংঘে তোলার পরামর্শ বিশ্লেষকদের অর্থ পাচার রোধ না করলে বন্ধ হবে না হুন্ডি বলছেন অর্থনীতিবিদরা কারণ অনুসন্ধানে শ্রমবাজার পরিদর্শন শুরু রাশিয়ায় যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ থেকে অন্তত তেরোশো জন আটক ক্রেমলিনের সেনা সমাবেশের ঘোষণার বিরোধিতা বান্দরবনের তমরুর পর এবার মিয়ানমারের গোলাগুলি এবার আতঙ্ক ছড়াচ্ছে উখিয়ার পালংখালী সীমান্তে এদিকে মিয়ানমারের উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডে বন্ধ বন্ধ ঘোষণার জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনকে বাংলাদেশের জন্য সুযোগ হিসেবে দেখছেন কূটনীতিক ও বিশ্লেষকরা এসব নিয়ে কথা বলতে ধানমন্ডি থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ওয়ালির রহমান এবং চট্টগ্রাম থেকে ইতিমধ্যে যোগ দিয়েছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর এমদাদুল ইসলাম এমদাদুল ইসলাম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছেন অনুষ্ঠানে আশা করছি আপনি ভালো আছেন আমরা কথা বলছি যে আমরা মিয়ানমার সীমান্তে আজকে যেটা শুনছিলাম সেটা হচ্ছে নতুন সীমান্তে আবার এই গোলাগুলির শব্দ এর আগে ছিল তামরু সীমান্তে এখন উখিয়ার পালংখালিতে এই গোলাগুলি শোনা যাচ্ছে অর্থাৎ এই যে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে এই এই গোলাগুলিটা হচ্ছে বা মিয়ানমারে এটাকে মিয়ানমারের দিক থেকে কোনো কৌশল অংশ হিসাবে কিনা মনে করেন কি না এটা মিয়ানমার দিক থেকে কোনো কৌশল নয় এটা হচ্ছে আপনার আরাকান আর্মির একটা প্রলম্বিত যুদ্ধ কৌশল আরাকান আর্মি এটা শুরু করে যে চীন স্টেটের প্লাওট থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে তারা মরাউ রথিডং বুটিডং চক্ত এইসব অঞ্চলকে তারা ইতিমধ্যেই তারা আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে ওখানে যে মিয়ানমারের সেনা ছাউনিগুলি আছে এবং ক্রমান্বয়ে তারা এই পশ্চিম দিকে তারা এই তাদের আক্রমণটাকে আহ অথবা তাদের বিস্তৃতিটাকে পশ্চিম দিকে প্রলম্বিত করেছে আর যতই যত আরাকান আর্মি যত বেশি তাদের মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে ওখানে ড্র্যাক করতে অর্থাৎ টেনে আনছে তত বেশি করে এই বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো থেকে এই পূর্ব থেকে সোজা আস্তে 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 পশ্চিম দিকে এসে এই গোলাগুলির শব্দগুলি শোনা গেলে এটা তো আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই এটা তাদের আরাকান আর্মির সাথে মিয়ানমার আর্মির এখানে পুরাপুরি একটা যুদ্ধ অবস্থা চলছে এবং সংঘর্ষ সংঘাত হচ্ছে এটা আমরা জানি এটা দীর্ঘদিন থেকে হচ্ছে এবং সেটা এখন প্রকোপটা বেড়ে গেছে যার জন্য আমরা এই গোলাগুলির শব্দটা আমাদের সীমান্তে শুনতে পাচ্ছি এটা আরাকান আর্মিরও এক ধরনের কৌশল মিয়ানমার আর্মির থেকে আরাকান আর্মি এই আমাদের এবং ভারতীয় মিজোরাম বরাবর করে তাদের ডেভেলপমেন্টটা তারা করেছে যেন মিয়ানমার সেনাবাহিনীর যদি কোনো প্রবল আক্রমণ তারা মুখোমুখি হয় তাহলে তারা হয়তো আমাদের অঞ্চলে অথবা মিজোরাম অঞ্চলে অথবা চীন স্টেট হয়ে তারা যেন এদিকে আশ্রয় হিসেবে তারা যে একটা শেল্টার নিতে পারে তারা যেন রিট্রিটে তাদের একটা পথ খোলা রেখেছে যার জন্য আমাদের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে এই আরাকান আর্মির ডেভেলপমেন্টটা যেমন আছে মিয়ানমার সেনাবাহিনীও সেখানে আক্রমণ পরিচালনা করে যাচ্ছে বা প্রতি আক্রমণ হচ্ছে আরাকান আর্মি দ্বারা মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে যেমন কত কিছুদিন আগে তাদের ব্রাউতে একটা ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার পাওয়া ইতিমধ্যে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ওয়ালিউ রহমান যেটা ওয়ালি রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছেন অনুষ্ঠানে আশা করছি আপনি ভালো আছেন আমরা কথা বলছিলাম যে মিয়ানমার ইস্যু বাংলাদেশে যখন ঠিক উত্তেজনাপূর্ণ সীমান্তে তখন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যে বৈঠক হচ্ছে এবং যেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য দেবেন এই সুযোগটা কাজে লাগানো উচিত বলে বিশ্লেষকরা কূটনীতিকরা মনে করছেন কিভাবে এই সুযোগটা আসলে কাজে লাগাতে পারে বাংলাদেশ জাতিসংঘের অধিবেশনে জি জি এটা তো আমি বেসিক্যালি আপনাদের সঙ্গে প্রায় কয়েকদিন আগে ওই কথাই বলেছিলাম যে যেহেতু এখানে মায়ানমারের সঙ্গে যে ব্যবস্থাটা হওয়া উচিত একটা সভারেন কান্ট্রি এবং আমাদের কমন বর্ডার আছে সেখানে কতগুলো আইন নির্দিষ্টভাবে লেখা আছে আন্তর্জাতিক আইনে নির্দিষ্টভাবে লেখা আছে যে বর্ডারিং স্টেটসের সম্পর্কটা কীরকম হওয়া উচিত এবং কিভাবে সমস্যা হলে সেটাকে ঠিকঠাক করা যেতে পারে কিন্তু মায়ানমার দুঃখজনকভাবে সেই সেই শর্তগুলো মানছে না তারা 
যেমন তারা মানে নেই রোহিঙ্গার ব্যাপারে তেমনটি তারা মানছে না আমাদের বর্ডার সিকিউরিটির ব্যাপারে সেখানে আমি বোধ হয় প্রথম থেকে বলছি আবারও বলছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা উনি সি হ্যাপেন্স টু বি নিউ ইয়র্ক অবশ্যই তিনি তার বক্তৃতা এটা আনবেন এটা কিন্তু এছাড়াও অন্যান্য উপায় আমাদের কি হতে পারে সেটা আমাদের এক্সপ্লোর করতে হবে যেমন ধরেন টেকিং দিস কেস টু দি সিকিউরিটি কাউন্সিল জি এবং সিকিউরিটি কাউন্সিলে নিলে কি হবে যে মোস্ট প্রবাবলি এখানে ভেটো হবে বাই বোথ চায়না অ্যান্ড অ্যান্ড রাশিয়া রাশিয়া এইটা আমরা দেখতে চাই যে আমরা চীনের জন্য আমরা ভাই ভাই বলে আমরা এতবার বলছি চীন আমাদের বন্ধু আমাদের বন্ধু এখন এইবারও সেদিন বললাম আমরা এরপরে দেখছি রাশিয়ার জন্য আমরা উক্রেনকে উক্রেনের অ্যাটাক করেছি ইনভেশন করেছে একটা দেশ রাশিয়া আমরা সেখানে অ্যাবস্টেন্ড করলাম উই ডিড নট কনডেম রাশিয়া তো নাও টাইম হ্যাজ কাম টু প্রুভ লুক মাই ফ্রেন্ডস উই হ্যাভ ডান দিস ফর ইউ ইউ কাম অ্যান্ড ডু সামথিং ফর বাংলাদেশ ধন্যবাদ আপনি ঠিকই বলেছেন কিন্তু আমরা এটাও জানি যে এ পর্যন্ত আমরা যতগুলো বিভিন্ন অধিবেশনে বিভিন্ন রকম ভোটাভুটি হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যারা বাংলাদেশের বন্ধু বলে আমরা বলছি তারা কিন্তু ভোটাভুটি থেকে হয় বিরোধ থেকেছে অথবা বিপক্ষে ভোট দিয়েছে এর মধ্যে ভারত রয়েছে এর মধ্যে রাশিয়া রয়েছে এর মধ্যে চীন রয়েছে তাহলে নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলোকে বাংলাদেশকে আবার ভেবে দেখতে হবে যে আসলে সংকটটা কোথায় কেন তাদের পরীক্ষিত বন্ধুরা তাদের পাশে সরাসরি থাকছে না এই সংকট সমাধানে আমি আপনার কাছে ফিরে আসবো জনাব এমদাদুল ইসলাম আপনার কাছে বিষয়টা আমি জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আরাকান আর্মি যে যুদ্ধটা করছে সেটা এর ফলে কি আপনার মনে হয় না আসলে যে প্রত্যাবাসনের কথা যেটা বলা হচ্ছে রোহিঙ্গাদেরকে সেটা আসলে পিছিয়ে যাচ্ছে তাহলে এই আরাকান আর্মিকে আসলে এনগেজ করবে কারা কার দায়িত্ব ধন্যবাদ আমি অত্যন্ত সবিনয়ে প্রথমত অ্যাম্বাসাডর ওয়ালিউর রহমান যে কথাটা বলেছেন যে এটাকে সিকিউরিটি কাউন্সিলে বা ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত হোক আমি সবিনয়ে এই বিষয়টাকে দ্বিমত প্রশ্ন করছি এই কারণে তখন এই যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী অলরেডি নিউ ইয়র্কে বলেছেন প্রত্যাবাসনটাই হচ্ছে আমাদের প্রাইমে প্রাইম অবজেক্টিভ আমাদের প্রধানতম উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যাবাসন সেখানে যদি এখন আরাকান আর্মি আর মিয়ানমার আর্মির মধ্যে এসে সংঘাত হচ্ছে সেটা আমরা কেন নিউ ইয়র্কের ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিলও বা কেন নিব জাতিসংঘ আমরা কেন উত্থাপন করব এটা তারা বরং এখানে আরাকান আর্মিও রোহিঙ্গাদের কোনো বন্ধু না তাহলে এই পাঁচ বছরে বিগত পাঁচ বছরে তারা থেকে কন্ডেম করতো অন্যদিকে মিয়ানমার আর্মি তো তাদের ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছে এখন এই কাজটা যদি আমরা করতে যাই ডিপ্লোম্যাটিক্যালি আমরা কিন্তু উইল বিন ব্যাক ফুল কারণ তখন মিয়ানমার বলবে হ্যাঁ এখানে যুদ্ধ চলছে আমাদের বিপক্ষের মধ্যে প্রত্যাবাসনের বিষয়ে এখন আমরা যেহেতু নাই আর সিকিউরিটি কাউন্সিলে গেলে সেম জিনিসে হবে এর থেকে বরং এখন মিয়ানমারকে এই বার্তাটা আমাদের পৌঁছানো আমার মতে যে প্রত্যাবাসনের জন্য যে দেখো তোমাদের আরাকান আর্মিকে এই দুঃসময়ে তোমাদের আমরা তোমাদের কিন্তু সাপোর্ট আরাকান আর্মিকে কিন্তু আশ্রয় দিতে পারি প্রশ্রয় দিতে পারি বৈষয়িক সমর্থন দিতে পারি কিন্তু সেটা আমরা করছি না আমরা বিরত আছি আমরা বন্ধু সুলভ আচরণ করছি ইতিমধ্যে ন্যাপেটোতে আমাদের অ্যাম্বাসাডরকে দেখে নিয়ে তারা বলেছে যে এটা তারা সংযমের পরিচয় এবং তারা এটার জন্য দুঃখ প্রকাশ যে আমাদের এখানে যেটা হয়েছে হিউম্যান এরর বলে তারা এই কথাটা ব্যবহার করেছে যে এটা সীমান্তে হিউম্যান এরর হতে পারে দুটি পক্ষ যখন অন্য একটা দেশের সীমান্ত যখন যুদ্ধরত থাকে সেখানে হয়তো মাই আমরা মটার লেয়িং এর মধ্যে তাদের ভুল হতে পারে তারা তাদের জাজিং ডিস্টেন্স এর মধ্যে অনেক সময় ভুল হতে পারে বাট এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস কিছু হচ্ছে না আমরা যে কথাটা বলছি যে গোলাগুলির শব্দ শুনছি গোলাগুলির শব্দ শুনছি তো গোলাগুলির শব্দ শোনাই যাবে দূর থেকে দশ মাইলেও দূর একটা মটর পড়লে এটা গলা শোনা যায় তার অর্থ নয় যে এই দায়িত্ব আমি নিব না মিয়ানমার সেনাবাহিনী এবং আরাকান আর্মির যুদ্ধ সেটা কেন আমি আন্তর্জাতিক ফোরামে নিতে যাব আমার আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রথম অবজেক্টিভ হচ্ছে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাস আমাদের ফোকাস হবে রোহিঙ্গাদেরকে আমরা ফেরত দেব সেই ফোকাসকে নির্দেশ করে কিন্তু আমরা সিকিউরিটি কাউন্সিলে আগে দুবার নিয়েছি এবং আমরা যখন গতবারও যখন প্রধানমন্ত্রী গেছেন তা আগেবারে গেছেন তখন তিনি এই কথাগুলো বলেছেন 
নিউইয়র্কে বিশেষ করে টু থাউজেন্ড তিনি খুব পরিষ্কার করে বলেছিলেন জাতিসংঘের মিটিংয়ে আমি চাইছি যে এবারেও তিনি সেই কথাটাই বলবেন যে এখানে তো কোনো দ্বিমত নেই যে রোহিঙ্গা হচ্ছে আমাদের এক নম্বর সমস্যা তবে এটাও ঠিক যে যে কিছুটা যখন মর্টার মর্টার এসে পড়লো আমাদের সীমান্তের ভিতরে জিরো পয়েন্টের ভিতরে বেরিয়ে এসে পড়লো তো সেটাকেও আমাদের মনে রাখতে হবে আমি কখনোই বলবো না যে তাদের যে সমস্যা সেটা আমরা কাউন্সিল আনবো আমাদের প্রবলেম একটাই যে রোহিঙ্গিয়াকে তোমরা ফেরত নাও এবং এই এই যে সমস্যাটা এবারে দেখা দিচ্ছে যেহেতু আমাদের সীমান্তে যে মারামারিটা হচ্ছে এখানে অবশ্যই আমরা উই শুড টেক কমনাইসেন্স অব দ্যাট এর মানে এই নয় যে এটা আমরা সিকিউরিটি কাউন্সিল উঠাচ্ছি নৌ যেটা আমরা আগে তুলেছিলাম উই শুড নট বি স্যাটিসফাইড উইথ এ প্রেসিডেন্সিয়াল নোট সেবারে আমরা এ পর্যন্ত কি পেয়েছি এই পাঁচ পাঁচ বছরে ছয় বছরে আমরা পেয়েছি একটা প্রেসিডেন্স নোট ইন সিকিউরিটি কাউন্সিল উই শুড ট্রাই টু পুশ বোথ চাইনা অ্যান্ড অ্যান্ড রাশিয়া অন দি ম্যাট অন দি সিকিউরিটি কাউন্সিল টু সি হু আর আওয়ার ফ্রেন্ডস উই মাস্ট ডু দ্যাট এখানে এখানে উই আর নট গোয়িং টু ডু এনিথিং এগেনস্ট আওয়ার ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট দিস ইজ আওয়ার উইদিন আওয়ার ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট যেহেতু প্রধানমন্ত্রী ওখানে আছেন তিনি অবশ্যই বলবেন এই কথাটা হি ইজ নট উইল টক অ্যাবাউট দিস আরাকান আর্মি অ্যান্ড অল দ্যাট নো হার মেন ফোকাস উইল বি দ্য সিকিউরি দি রোহিঙ্গাস সিচুয়েশন দে মাস্ট গো ব্যাক দে মাস্ট গো ব্যাক টু টু দি দ্যার ওন কান্ট্রি এ বি যে সমস্যাটা এখন দেখা দিয়েছে সিকিউরিটির প্রবলেম আমরা উই আর নট গোয়িং টু টক অ্যাবাউট দ্যাট এক্সেপ্ট ইন যে উই ওয়ান্ট রোহিঙ্গাস টু গো ব্যাক এবং এই জন্যই উই শুড হ্যাভ অ্যানাদার গো অ্যাট দ্য সিকিউরিটি কাউন্সিল টু সি যে আমাদের সো কল ফ্রেন্ডস তারা কি করে ইনক্লুডিং আওয়ার ফ্রেন্ড ইন্ডিয়া এমদাদ ইসলাম আপনাকে জানতে চাচ্ছি যে এখন সীমান্তে যে আরাকান আর্মির সাথে যে যুদ্ধটা হচ্ছে সেটা জান্তা সরকারের কোনো কৌশল কি না না এটা জান্তা সরকারই ব্যাখ্যা যা চলে পড়েছে এটা তাদের কোনো কৌশল নয় কারণ এটা তাদের কৌশল হলে তারা তাদের আগে তাদের ওখানে অনেকগুলো সমস্যা উপরে রয়ে গেছে বিশেষ করে কারেন্টদের সাথে কাছিনদের সাথে তাদের সমস্যা রয়ে গেছে শানদের সাথে তাদের সমস্যা রয়ে গেছে অন্যথায় অন্যদিকে আবার অংশন সুখীর নেতৃত্বে আন্দ্রিত যে দল আছে তারা ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স একটা নাম দিয়ে তারাও একটা ওখানে অনেকটা গেরিল্লা কায়দায় মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন জায়গায় তারা এনগেজ করছে এই মুহূর্তে এটা আমার এটা জান্তা সরকারের বরং আরাকান আর্মি সুযোগটা নিতে চাচ্ছে যখন এরা জানতা যখন সামরিক জানতা যখন বিভিন্ন জায়গায় তারা দিয়ে তাদের সাথে কোনো ধরনের যুদ্ধ বিরতি বা শান্তি জন্য কোনো ধরনের চুক্তি তারা স্বাক্ষর করবে না বলেই ঘোষণা দিয়েছিল বরং তারা শানদের সাথে করেছে কারেন্টদের সাথে করেছে মনের সাথে করেছে চীনের সাথে করেছে কিন্তু আর ধরনের আহ বোঝাপড়ায় যাব না তো যখন ওইদিকে এই উৎপাদ শুরু হয়েছে গন্ডগোল মারামারি শুরু হয়েছে সংঘাত শুরু হয়েছে আরাকান আর্মি এখন এই সুযোগটা নিচ্ছে তারা সংগঠিত হয়েছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ এই যে জাতিসংঘ বা বিভিন্ন দাতা সংস্থা বিভিন্ন পশ্চিমা দেশ গোষ্ঠীর মিয়ানমারকে বিভিন্ন বোঝানোর চেষ্টা করছে যে তাদেরকে প্রত্যাবাসের কথা কথা বলা হচ্ছে বা সেখানকার যারা রোহিঙ্গা আছে তাদের প্রত্যাচার না করতে বলা হচ্ছে তারপরে কিন্তু আসলে কাজ হচ্ছে না আসলে এটা আসলে কি জাতিসংঘ থেকে যেমন বলা হচ্ছে সেটা আসলে কথার কথা কিনা আবার একই সাথে অনেকেই নিন্দা করছে মিয়ানমারে কিন্তু একই সাথে আবার তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করছে যেমন আমি বলতেই পারি যে যুদ্ধ বিমান ও সাজোয়া যান সরবরাহ করেছে রাশিয়া চীন সরবরাহ করেছে যুদ্ধ বিমান এবং পণ্য সরবরাহ করতে পারে এমন উড়োজাহাজ তারা সরবরাহ করছে ভারত সরবরাহ করেছে রিমোট এয়ার ডিফেন্স স্টেশন তার মানে যেসব দেশ তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে যে এই ধরনের কর্মকাণ্ড তারা লিপ্ত হবেন না আবার তারাই তাদেরকে শক্তিশালী করছে এই সমাধান কিভাবে হবে দেখুন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জাতিসংঘ হওয়ার আগে উনিশশো সালের আগে পরে ঘটনা যে বিগ পাওয়ার রাইভারলি যেখানে এসে যায় সেখানে সমস্যার সমাধান পাওয়াটা মুশকিল হয়ে থাকে তো আমি যে বলছিলাম যে আশা করেছিলাম যেটা সেটা হয়নি এবং কারণ এখানে যে উনিশশো সরি টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সাক্ষাৎ হলো সেখানে ওয়ান অ্যান্ড ওয়ানে তার আলাপ করেছিলেন যে এই হচ্ছে এবং শি জিনপিং তাকে ব্যক্তিগতভাবে আশ্বস্ত করেছিলেন যে আপনি যান ওই দিন সিক্স মান্থস 
আপনার ওখান থেকে সমস্ত ওর কমই বলেছিলেন ছয় মাস একটু বেশি বলছি আমি এর ভিতরে রোহিঙ্গা চলে আসবে তিনি এও বলেছিলেন যে হয়তো কিছু লোক থেকে যাবে ওদেরকে আস্তে আস্তে আমরা নিয়ে ব্যবস্থা করব তো কই সেই ছ মাসের জায়গায় তো পাঁচ বছর চার বছর হয়ে গেল কই একটা রোহিঙ্গা তো ফেরত যায়নি কাজে এখন সময় এসেছে আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি যে উইদাউট মানে আমাদের যে সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কের মাধ্যমেই এবারে জাতিসংঘে একটা সময় এসছে যে আমরা এটা আমার ধা আমার 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 রেসপন্স এবং আমার অ্যাডভাইস টু দি গভর্নমেন্ট তাদের শোনা শুনবেন কিনা আমি জানি না যে আপনারা এটা প্রধানমন্ত্রী তো অবশ্যই বলবেন যে জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে তার জেনারেল স্পিচে তিনি বলবেন আগামী সর আগামীকাল তো উনি বলছেন কিন্তু সিকিউরিটি কাউন্সিলে এই ব্যাপারটা তোলা উচিত এবং আমি এও জানি যে সবাই তাকে বলবে বাংলাদেশকে বলে না এখন এটা আনবেন না এখানে আনবেন না অবস্থা আরও অবনতি হবে কিসের অবনতি হতে পারে আমরা তো সাফার করছি তো ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন রেফিউজিজ আছে বাংলাদেশে এখানে হ্যাঁ রাইট কারণ এখানে আমাদেরকে আমাদের পলিসি আমাদের ঠিক করতে হবে অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ জনাব আলী রহমান আমরা আশা সেটা সেটি আশা করবো জনাব এমদাদ ইসলাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এমদাদ ইসলাম আপনাকে জানতে চাচ্ছি যে এখন সীমান্তে যে আরাকান আর্মির সাথে যে যুদ্ধটা হচ্ছে সেটা জানতা সরকারের কোনো কৌশল কি না না এটা জানতা সরকারই ব্যাখ্যা যাচ্ছে পড়েছে এটা তাদের কোনো কৌশল নয় কারণ এটা তাদের কৌশল হলে তারা তাদের আগে তাদের ওখানে অনেকগুলো সমস্যা উপরে রয়ে গেছে বিশেষ করে কারেন্টদের সাথে কাছিনদের সাথে তাদের সমস্যা রয়ে গেছে শানদের সাথে তাদের সমস্যা রয়ে গেছে অন্যথায় অন্যদিকে আবার অংশন সুখীর নেতৃত্বে আনির যে দল আছে তারা ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স একটা নাম দিয়ে তারাও একটা ওখানে অনেকটা গেরিল্লা কায়দায় মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন জায়গায় তারা এনগেজ করছে এই মুহূর্তে এটা আমার এটা জানতা সরকারের কৌশল হতে পারে না কারণ তারা এতগুলি ফ্রন্ট একসাথে মোকাবেলা করার জন্য আমার মনে হয় কেউ পছন্দ করবে না এটা বরং আরাকান আর্মি সুযোগটা নিতে চাচ্ছে যখন এরা জানতা যখন সামরিক জানতা যখন বিভিন্ন জায়গায় তারা ব্যতিব্যস্ত তখন আরাকান আর্মি এখানে যেহেতু আরাকান আর্মিকে এই সামরিক জানতাই একসময় একটা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আখ্যা দিয়ে তাদের সাথে কোনো ধরনের যুদ্ধবিরতি বা শান্তি জন্য কোনো ধরনের চুক্তি তারা স্বাক্ষর করবে না বলেই ঘোষণা দিয়েছিল বরং তারা শানদের সাথে করেছে কারেন্টদের সাথে করেছে মনের সাথে করেছে চীনের সাথে করেছে কিন্তু আরাকান আর্মির সাথে তারা এই জেনারেল চীনের জেনারেল মে অং ঘোষণা দিয়েছিল যে আরাকানি একটা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সুতরাং তাদের সাথে আমরা কোনো ধরনের আহ বোঝাপড়ায় যাব না তো যখন ওইদিকে এই উৎপাত শুরু হয়েছে গন্ডগোল মারামারি শুরু হয়েছে সংঘাত শুরু হয়েছে আরাকান আর্মি এখন মিয়ানমারকে বিভিন্ন বোঝানোর চেষ্টা করছে যে তাদেরকে প্রত্যাবাসের কথা কথা বলা হচ্ছে বা সেখানকার যারা রোহিঙ্গা আছে তাদের প্রত্যাচার না করতে বলা হচ্ছে তারপর কিন্তু আসলে কাজ হচ্ছে না আসলে রাশিয়া চীন সরবরাহ করেছে যুদ্ধ বিমান এবং পণ্য সরবরাহ করতে পারে এমন উড়োজাহাজ তারা সরবরাহ করছে ভারত সরবরাহ করেছে রিমোট এয়ার ডিফেন্স স্টেশন তার মানে যেসব দেশ তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে যে এই ধরনের কর্মকাণ্ড তারা লিপ্ত হবেন না আবার তারাই তাদেরকে শক্তিশালী করছে এই সমাধান কিভাবে হবে দেখুন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জাতিসংঘ হওয়ার আগে উনিশশো সালের আগে পরে ঘটনা যে বিগ পাওয়ার রাইভারলি যেখানে এসে যায় সেখানে সমস্যার সমাধান পাওয়াটা মুশকিল হয়ে থাকে তো আমি যে বলছিলাম যে আশা করেছিলাম যেটা সেটা হয়নি এবং কারণ এখানে যে উনিশশো সরি টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সাক্ষাৎ হলো সেখানে ওয়ান অ্যান্ড ওয়ানে তার আলাপ করেছিলেন যে এই হচ্ছে এবং শি জিনপিং তাকে ব্যক্তিগতভাবে আশ্বস্ত করেছিলেন যে আপনি যান ওই দিন সিক্স মান্থস আপনার ওখান থেকে সমস্ত 
ওর কমই বলেছিলেন ছয় মাস একটু বেশি বলছি আমি যে এর ভিতরে রোহিঙ্গারা চলে আসবে তিনি এও বলেছিলেন যে হয়তো কিছু লোক থেকে যাবে ওদেরকে আস্তে আস্তে আমরা নিয়ে ব্যবস্থা করব তো কই সেই ছ মাসের জায়গায় তো পাঁচ বছর চার বছর হয়ে গেল কই একটা রোহিঙ্গা তো ফেরত যায়নি কাজে এখন সময় এসেছে আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি যে উইদাউট মানে আমাদের যে সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কের মাধ্যমেই এবারে জাতিসংঘে একটা সময় এসছে যে আমরা এটা আমার ধা আমার 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 রেসপন্স এবং আমার অ্যাডভাইস টু দি গভর্নমেন্ট তাদের শোনা শুনবেন কিনা আমি জানি না যে আপনারা এটা প্রধানমন্ত্রী তো অবশ্যই বলবেন যে জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে তার জেনারেল স্পিচে তিনি বলবেন আগামী সর এই আগামীকাল তো উনি বলছেন কিন্তু সিকিউরিটি কাউন্সিলে এই ব্যাপারটা তোলা উচিত এবং আমি এও জানি যে সবাই তাকে বলবে বাংলাদেশকে বলে না এখন এটা আনবেন না এখানে আনবেন না অবস্থা আরও অবনতি হবে কিসের অবনতি হতে পারে আমরা তো সাফার করছি তো বারো ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন রেফিউজিজ আছে বাংলাদেশে এখানে হ্যাঁ রাইট কাজ এখানে আমাদেরকে আমাদের পলিসি আমাদের ঠিক করতে হবে অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ জনাব আলী রহমান আমরা আসাই সেটা সেটি আশা করবো জনাব এমদাদ ইসলাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দুর্নীতি কালো টাকা অর্থ পাচার ও হুন্ডি একে অপরের সাথে জড়িত তাই অর্থ পাচার ঠেকাতে না পারলে হুন্ডির প্রবণতাও কমবে না বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা এদিকে ডলার সংকটের মোকাবেলায় বৈধ পথে প্রবাসী আয় বাড়াতে তৎপর হয়েছে সরকার সব কিছু নিয়ে কথা বলতে বসুন্ধরা থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন অ্যাসোসিয়েশন অফ ব্যাংকার্স বাংলাদেশের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নুরুল আমিন জনাব আমিন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে আশা করছি আপনি ভালো আছেন হুন্ডি বন্ধ করা কি আসলে একেবারেই হতে সম্ভব না সেটা অনেকেই বলে থাকেন কারণ কিছু মাত্রা আসবেই কিন্তু যেটা হয় যে অর্থ পাচার নিশ্চয়ই বন্ধ করা সম্ভব সেইটা সাথে যদি করা যায় সেক্ষেত্রে হুন্ডি কত কি পরিমাণে আসলে কমে আসতে পারে বলে আপনি মনে করেন সংক্ষিপ্ত উত্তর হল হুন্ডি বন্ধ করা সম্ভব নয় কিন্তু এটার গতি এটার প্রকৃতি এবং এটার পরিমাণ কমে আনার চেষ্টা করা যেতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে সাকসেসফুল হওয়ার জন্য যদি অনেকগুলো শর্ত জড়িত সেই সেই জায়গাটাতেই হচ্ছে আমাদের সমস্যা আমাদের এই বিষয়টাকে কি দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা দেখি সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আইনের কি প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং সে আইনের প্রয়োগ করতে গিয়ে আমরা কোনো বাধার সম্মুখীন হচ্ছে কিনা এটি হচ্ছে এখানে মুখ্য বিষয় আমাদের এই সংক্রান্ত আইনগুলো অতি স্পষ্ট আমাদের বিভিন্ন আইন যেখানে আছে যে টাকা পাচার টাকা হুন্ডি করা বা যে কোনো কিছু এগুলো করার ব্যাপারে আমাদের আইনগত বাংলাদেশে কোনো সমস্যা নাই ন্যাশনালি ইন্টারন্যাশনালি এই বিষয়গুলো আমরা যেহেতু আমরা এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপের সঙ্গে জড়িত সেই ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং এর বিষয়টা আমাদের জাতীয়ভাবে আন্তর্জাতিক ভাবে আমরা এটার যে যার সমাধান করার যে উপায়গুলো এগুলোর জন্য আমাদের আইনগত কোনো বিষয় যেটা বলা হচ্ছে যে যদি ভুন্ডি বন্ধের কথা বলা হয় কিন্তু যেটা হয় যে প্রবাসী আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে যেটা প্রায় ব্যাংকগুলো করে থাকে তারা বিভিন্ন রকম কার্যক্রম বা উদ্যোগ নিয়ে থাকে ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠালে নিশ্চয়ই কিছু ফর্মালিটিজ আছে কিছু আনুষ্ঠানিক কথা আছে যেটা সাধারণ মানুষ পছন্দ করেন না কিন্তু মূল বিষয় কি এটাই নাকি আমি যদি বলি ফর্মাল মার্কেটে এবং ইনফর্মাল মার্কেটে ডলারের যে বা টাকার যে পার্থক্য দামের যে পার্থক্য স্প্রেড এইটা ভূমিকা বেশি ভূমিকা পালন করে সেক্ষেত্রে এখন যা ফ্লোটি এক্সচেঞ্জ রেট অনুসরণ করা হচ্ছে তার কি হবে তার আপনি আপনি পরিষ্কার বলছি যেটা হলো একটা হলো মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার আমি এই কাজটা করব কি করব না দ্বিতীয়টি হচ্ছে লাভের ব্যাপার আপনি যেখানে এক টাকা দু টাকা লাভ পাবেন আর এখনকার সময় যদি বলেন এটা তো আট থেকে দশ টাকা বারো টাকা তাহলে হচ্ছে কি আপনি মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে আপনি কতক্ষণ আপনি ঠিক থাকবে যে আমি এই কাজটা নৈতিক ভাবে করবো না আমি ফর্মাল চ্যানেলের ট্রানজেকশন করব আমার দেশ প্রেম আছে সবই ঠিক আছে দেশ প্রেম আমার আছে কিন্তু আমি সেখানে এই যে পার্থক্যটা এই জায়গাটাতেই মানুষ মনস্তাত্ত্বিক ভাবে আর ঠিক থাকতে পারে না কারণ হচ্ছে আমি একটা বাস্তবতা আপনাকে বলি বাংলাদেশে যারা রিমিটেন্স করে তারা কিন্তু লো টিকেটের লোক তারা কিন্তু একশো দুইশো থেকে চারশো পাঁচশো ডলার এরা সবসময় একটা অভাবই এরা আমাদের সেই বিশাল জনগোষ্ঠী যারা আনস্কিল লেবার বিদেশে গিয়েছেন গ্রামগঞ্জ থেকে গিয়েছেন যাদের পরিবার আছে মা বাবা আছে ভাই বোন স্ত্রী কন্যা পুত্র আছে এই বিষয়টা তাদের কাছে দশটা টাকা বেশি দুই টাকা বেশি ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট 
আমাদের गवर्नमेंट আড়াই টাকা শতকরা তাকে ইনসেন্টিভ দিচ্ছেন তারপরেও আপনি দেখেন 108 টাকার পরে আড়াই টাকা উনি পাবেন জি তারপরও যদি 112 টাকা 15 টাকা হয় তাহলে উনি ওই লোভটাও কিন্তু সামলাতে পারছেন না মনস্তাত্ত্বিক বললাম আমি আরেকটি কারণে এটা তো 85 86 ছিল এটা 90 এর উপরে উঠলো 95 হলো 100 হলো এখন তো ব্যাংকগুলো ঘোষণা দিয়ে বলছে যে এটা 108 টাকা আবার তো বড় হয় এখন মনস্তাত্ত্বিক ভাবে একজন লোকের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত যে এই 6 মাস আগে থেকে এখন সে 20 25 টাকা বেশি পাচ্ছে 85 86 মানে আর 108 আর সঙ্গে যদি ইনসেন্টিভের আড়াই টাকা যোগ করি ফলে হচ্ছে আমার মনে হয় এইখানে এসে একটু মনস্তাত্ত্বিক ভাবে যদি আমরা মানুষ ঠিক হই তাইলে এটার একটা সিঙ্গেল সমাধান হয় আর বাকি বিষয়গুলো হচ্ছে যে আইন কানুনের প্রয়োগ উনি যেই যেই ভাবে হয় যেই যেই ভাবে হয় এটা আমি বলবো যে আন্ডার ইনভয়েসিং ওভার ইনভয়েসিং মানে ট্রেড रिलेटेड হোক এটা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে হোক এটা ক্যারি করা হোক সঙ্গে নেওয়া হোক সঙ্গে আনা হোক সেগুলোর দিকে নিশ্চয়ই নজর রাখতে হবে সরকারকে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষকে মোহাম্মদ নুরুল আমিন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য রাশিয়া যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভ থেকে অন্তত 1300 বিক্ষোভকারীকে আটক করেছে দেশটির পুলিশ ক্রিমিনের সেনা সমাবেশ ঘোষণার পর এর বিরোধিতায় বিক্ষোভ করে রুশ নাগরিকরা এদিকে যুদ্ধ শুরুর পর সবচেয়ে বড় বন্দি বিনিময় করেছে রাশিয়া ও ইউক্রেন যেমনে কথা বলতে উত্তরা থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর নীলয় রঞ্জন বিশ্বাস ডক্টর বিশ্বাস আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করছি আপনি ভালো আছেন বলছিলাম যে এইবার যেটা হয়েছে যে খোদ রাশিয়াতেই বেশ বড় ধরনের বিক্ষোভ হয়েছে এই যুদ্ধের বিষয়ে যুদ্ধের বিরোধিতা করে এর আগেও হয়েছে কিন্তু এত বড় করা হয়নি প্রায় তিরিশটি বেশি শহরে বিক্ষোভ হয়েছে এবং প্রায় এক হাজার তিনশো ব্যক্তিকে আটক করেছে রুশ প্রশাসন এই এই বিক্ষোভকে কীভাবে দেখছেন কারণ স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ এই যুদ্ধ চায় না প্রথমে বলা হয়েছিল এই যুদ্ধ থাকবে অন্তত এক সপ্তাহ এরপরে আসলে এক মাস পেরিয়ে গেছে ছ মাস পেরিয়ে গেছে সাত মাস এখন যুদ্ধ কিন্তু থামছে না স্বাভাবিকভাবে মানুষরা অসন্তুষ্ট ধন্যবাদ আসলে এই বেশ বেশ বড় একটা ডেভেলপমেন্ট আমরা খেয়াল করছি রাশিয়ার ভেতর থেকেও এবং পশ্চিমের মিডিয়াতে যেরকম করে আসছে আমরা দেখছি কিন্তু কিছুটা কিছুটা রাশিয়ান মিডিয়াতেও কিন্তু এই বিষয় হয়েছে এবং যেগুলোকে এক ধরনের যথাযথভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদ এরকম ভাবে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে রাশিয়ান মিডিয়াগুলোর কথা বলছি আর দেখুন একটা বিষয় আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে প্রায় ছয় মাস এর অতি সময় অতিবাহিত হতে যাচ্ছে এবং যে ধরনের এক্সপেকটেশন রাশিয়ার জনগণের মধ্যে ছিল এই যুদ্ধ নিয়ে যেটা আপনি বললেন যে প্রথম প্রাথমিকভাবে চিন্তা করা হয়েছিল অতি অতি সহজেই এই যুদ্ধটা রাশিয়া তার করায়ত্ত করতে পারবে সেই জায়গাতে কিন্তু উন্নতি হয়নি সুতরাং রাশিয়ার ভেতরে যে ধরনের এক্সপেকটেশন শুরু হয়েছিল বা যেই যে ধারণা ছিল রাশিয়ার শক্তিমত্তা নিয়ে সেটাতে বোধ হয় একটু ছেদ হয়েছে যদিও রাশিয়ান রাশিয়ান যে মিডিয়া বা রাশিয়ার একটা গবেষণা সংস্থার জরিপে বলা যাচ্ছে যে এখনো সত্তর থেকে আশি শতাংশ লোক এই যুদ্ধের পক্ষে কিন্তু সার্ভে নিয়ে আমরা সবসময় প্রশ্ন করতে পারি রাশিয়ার ভেতরে তথ্য নিয়ে যেটা আমরা মূলত বুঝতে পারছি যে যখনই তিন লক্ষ রিজার্ভ সৈন্য যারা সিভিলিয়ান যাদের এই অভিজ্ঞতা রয়েছে এই ট্রেনিং রয়েছে তাদের থেকে সৈন্য সমাবেশের সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি পুতিন নিলেন তখনই কিন্তু এই সমস্যাটা তৈরি হলো এবং আমরা দেখছি জর্জিয়ার বর্ডারে এবং ফিনল্যান্ডের বর্ডারে প্রচুর পরিমাণে যুবক রাশানদের কিন্তু এক ধরনের ভিড় রয়েছে যেটা আমরা বেশ কিছু নিউট্রাল মিডিয়াতেও দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ তারা কিন্তু যুদ্ধ করতে চাইছে না বা এই জায়গাটা বা এই সংখ্যাটা এড়িয়ে তারা অন্য কোনো দেশে চলে যেতে চাইছে সুতরাং যুদ্ধ বিমূর্ততা কিন্তু রাশিয়ানদের মধ্যেও বাড়ছে এখন কতটুকু যুদ্ধের পক্ষে যুদ্ধের বিপক্ষে সেটা আপনি কোন মিডিয়া বা কোন গবেষণা সংস্থা জরিপ দেখছেন তার উপরে অবশ্যই নির্ভর করে কিন্তু যুদ্ধ সাধারণ মানুষ যে চায় না সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে এবং আরেকটি বিষয় যেটা হচ্ছে যুদ্ধের যে ক্যাজুয়ালিটি কথা বলা ছিল রাশিয়া বেশ আমরা যদি বলি যে প্রথমবারের মতো বড় ধরনের একটি বন্দি বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং এর মাধ্যমে যুদ্ধ বন্দিদের বিনিময় করবে তারা সেটাও তো যুদ্ধের গতি প্রকৃতিকে এক ধরনের নির্দেশ করে যে কোথায় আছে যুদ্ধ রাশনরা খুব একটা ভালো করতে পারেনি মাঠের যুদ্ধে সেটাও হয়তো হতাশার কারণ রুশ জনগণের যথার্থই বলেছেন যে একটি যুদ্ধে যখন দুইটি পক্ষ মোটামুটি সমান অবস্থানে থাকে তখনই কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন ধারা অনুসারে এই বন্দি বিনিময়ের প্রসঙ্গগুলো আসে না হলে যে জয়ী শক্তি সে তো আরো কঠোরভাবেই এই জিনিসটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজব সেনাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার একটা বিষয় রাশিয়া এগ্রি করলো বিনিময়ে রাশিয়ান সৈন্যদেরকে ইউক্রেন ছেড়ে দিচ্ছে যে আজব সেনাদেরকে এক সময় রাশিয়া বলেছি
গীতার যন্ত্র এবং যে সামগ্রী সেটা ব্যবহার না করে মানব শক্তির উপরে বা সৈন্যের উপরে নির্ভর করতে তাহলে এই রিজার্ভিস্টদের কেন ডাকবার প্রয়োজন হবে এখানে বোধ করি যে রাশিয়ানদের একটা জায়গায় আর কি মানে এই যুদ্ধের প্রতি যে জনসমর্থন সেখানে হয়তো বা কিছুটা ঘাটতি আমরা দেখতে পাচ্ছি ডক্টর নীলয় রঞ্জন বিশ্বাস আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এই ছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের এইটোর স্পিকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ